So, ang pag-aaralan natin ngayon ay linear equations in two variables. So, ito yung pangatlong video natin tungkol dun sa rectangular coordinate system. So, yung first video natin, rectangular uh, coordinate system. Yung second, yung finding slope uh, given any two points. So, ito na yung pangatlong video. So, ano ba yung linear equation? Yun yung equation na kapag dinrawing mo sa graph mo, line lang siya. Linya. Linya lang. Isang linya. Kasi, di ba, merong, merong drawing na pa-curve, merong pa -ganun. Pero itong linear equation, straight line lang siya. So, basta meron ka nakitang straight line sa graph, ang equation nun, linear equation. Linya. Pag Tagalog, di ba? Pag English, linear. Nilagyan mo lang ng R. So, ito daw ang different forms of linear equations. Standard form, ax plus by equals c. General form, ax plus by plus c equals 0. Slope intercept form, y equals mx plus b. So, parang ang gulo, di ba? Parang nakatamad-aralin ang daming equation. Ang, ang hirap intindihin. Pero ang ibig sabihin lang yan, ang linear equation... May, basta may makita kang x and y, linear equation yon Tapos, merong c. C yung constant o yung number lang. Ito, b, b siya dito. Tapos, 1 lang exponent ng mga variable mo. x to the first, y to the first lang yung lahat. Kapag may nakita kang equation na x squared, hindi na linear equation yon Ibig sabihin, hindi na line ang graph nun. So, ganyan lang ang itsura ng linear equation. At, uh, Uh, to the first lang lahat ng exponent nila, tapos x and y. So, anong halimbawa niyan? Kunwari, ax plus by equals c. So, ang example niyan, um, negative 4x plus y equals 5. So, yan ang example niyan. Yung a, yun yung constant na katabi ng x, negative 4. Yung B, yung katabi ng Y, wala, since wala naman siya katabi, 1 yung pinakabi niya. Yung C, 5. So, ganun din dito. AX plus BY plus C equals 0. So, ganun din. Example, minus 4X plus Y minus 5 equals 0. So, ganun din. Yung A mo yung negative 4, B mo 1, C mo ay negative 5. So, dito naman sa slope-intercept form, ganun din. Y equals uh, 4x, 4x plus 5. So, ito yung y mo, yung m mo, 4, kasi yun yung katabi ng x, yung b mo, yung 5. So, basta may, may nakita kang ganyan yung itsura, linear equation yan. So, paano naman natin igagrap ang linear equation? Paano natin igagrap? Ang first method, okay, sulat natin, graphing linear equation. Uh, first method, gagamitin mo yung slope intercept form. Ito yon di ba? Slope intercept form. So, let natin y equals mx plus b. Uh, yung m, yun yung slope natin. Uh, tapos, yung b daw ay ang y-intercept. So, di ba yung sa second video natin, yung slope, uh, napag-aralan natin, yun yung kung gano'ng ka-slant yung linya. Kung mara, ito yung linya mo. Gano'ng siya ka-steep. So, pag mas flat siya, mas mababa yung value ng slope mo. Pero pag mas malapit na siyang mag-vertical, mas mataas yung value ng slope. So, ayun yung m sa equation. Yun yung value ng slope. Ano naman yung b, yung y-intercept? Yun yung point sa line kung saan nag-cross yung line mo dito sa y-axis. Ito di ba yung y-axis? Y-axis. Ito siya yung vertical line. So, kunwari, meron kang line. Ganito. Uh, yan. Ito yung line mo. So, 
saan point siya nag-cross sa y-axis? Diba dito? 4. So, ang y-intercept mo ay 4. So, kunwari naman, pag ganito yung line mo. So, saan point siya nag-intersect sa y-axis? Dito. So, ang y-intercept mo naman dito ay 1. So, yun yung y-intercept. Yun yung b sa equation. So, tingnan natin yung example ng equation. Um, ito. y equals 2 over 3x minus 4. Yan. So, paano natin i-drawing to or ipa-plot sa, sa graph or sa coordinate system? So, di ba, ito yung slope-intercept form natin. y equals mx plus b. So, yung m, yun yung katabi ng x. y equals 2 third x. Ito yung m natin. m equals 2 third. Ito yung slope. Uh, plus b. Minus 4 to, di ba? So, sasama mo yung negative. Kasi ang minus 4, parang plus negative 4 lang yan. So, ito yung y-intercept natin. Ito yung b natin. Pag negative, lalagay mo, lalagay mo din yung negative. So, ito na yung y-intercept. So, paano natin i-drawing yan? Uh, simulan mo sa y-intercept. etong b, negative 4. Di ba, ito yung point kung saan magkocross sa y-axis yung linya mo. So, negative 4. Saan ba yung negative 4 sa y-axis? Ito. Di ba? So, alam mo na na kahit anong ano ng linya mo, dito siya dadaan sa y-axis. So, paano naman tong slope, yung 2 over 3? Um, sabi, ang slope daw is equal to rise over run. Ganyan daw yung formula ng slope. Rise over run. So, rise, ibig sabihin, aakyat ka. Run, uh, tatakbo kang pa horizontal so anong ibig sabihin yan di ba ang slope natin 2 third so ibig sabihin aakyat ka ng dalawang beses tapos kakanan ka ng tatlong beses so simulan natin dito sa ano natin may point na tayong isa di ba yung y intercept natin uh, aakyat tayo ng dalawang beses negative 4, negative 3, negative 2. So, ito na yun. Makita tayo dito sa negative 2. Uh, tapos, run ng tatlong beses. Sa negative 2 na tayo, di ba? Kakanang ka ng, ng tatlong beses. 1, 2, 3. So, ito na yung pangalawang point mo. So, pag dinrawing mo siya, dinrawing mo na yun, kasi may dalawang point ka na, pwede ka nang magdrawing ng line. So, ayan ang graph ng line natin na y equals 2 third x minus 4. Ayan ang itsura ng linya niya. Ito yung y-intercept mo, tapos yung slope mo, 2 over 3. Umakyat ka ng dalawang beses, kumanan ka ng tatlong beses. So, next example naman tayo. So, ito naman ang second example natin. Negative 6x plus 2y minus 8 so ang form nito ay standard form ba? Diba? ax plus by minus c ang gagawin natin um, i gagawin natin siyang slope intercept form yung y lang dapat yung nasa kaliwa tapos yung x tsaka yung constant nasa kanan so paano natin gagawin to lilipat natin dapat yung 6x dito sa kanan so gagamitan natin ng Um, anong tawag doon? Addition property of equality. So, magdadagdag tayo dito ng plus 6x. Ba tayo magdadagdag? Para ma wala dito yung 6x, para ma-cancel. So, kung ano yung dadagdag mo sa kaliwa, idadagdag mo rin sa kanan. Para same lang siya. Wala kang binago sa, e sa equation, dinagdagan mo yung kaliwa, dinagdagan mo rin yung kanan. So, Uh, minus 6x plus 6x, 0 na lang siya. So, wala na ang x dito. Tapos, yung 2y, kopyahin mo lang din. So, itong 8, bababa mo. 
plus 6x. Yan. So, itong equation na to, same lang siya dito. Wala kang dinagdag, wala kang binawas. Kasi, dinagdag mo sa kaliwa, ganun din yung dinagdag mo sa kanan. Um, so, ang slope-intercept form natin, di ba? Tingnan natin to ulit. y equals mx plus b. So, nauna yung x. So, gayahin lang natin. Pagbalik ta rin muna natin itong dalawa. 2y. Itong x ang unahin natin. 6x uh, plus 8. Pinagbaliktad lang natin ang pwesto para kaparehas ng formula. Uh, ngayon, kailangan y naman yung matitira dito sa kaliwa. Para maging y equals mx plus b. So, this ano naman? Um, division property of equality naman kung tama yung pagkaalala ko dun sa tawag di-divide mo to sa 2 para mawala yung 2 dito so again, kung ano yung gagawin mo sa kaliwa ganun din gagawin mo sa kanan di-divide mo rin tong kanan sa 2 so cancel mo yung pareha sa numerator at denominator y na lang ang natira ito naman di-divide mo lahat ng term sa 2 6x divided by 2 is equal to 3x tapos 8 divided by 2 is equal to 4. So, kaparehas na nung ano natin, di ba, slope intercept form, mx plus b. Yung m, yung katabi ng x, yun yung 3. So, alam na natin yung m natin, 3. Yung b, yung constant, b is equal to 4. So, pag alam mo na yung slope, tsaka yung y-intercept, pwede mo na siya i-drawing sa graph. So, y-intercept muna, b equals to 4. So, yan yung point ng line na nag-cross siya sa y-axis. Ito yung y-axis, 4. Ito yung 4, di ba? So, yan yung y-intercept natin. Ngayon, yung slope naman natin ay m is equal to 3. Ang gagawin mo sa slope, kasi di ba, m equals rise over run. Rise, aakyat ka, run kakanan ka pero ang m natin 3 pero yung 3 equals din siya sa 3 over 1 di ba 3 divided by 1 3 din yon so gagawin mo siyang lagi fraction para magawa mo yung rise over run so rise yung numerator run yung denominator so akyat ka ng tatlo so gawin natin dito akyat ka ng tatlo dito 1 2 3 ipapas na tayo sa linya 7 to di ba 7. Tapos, magraran ka ng isa. 1. So, ito yung kasunod mong point. Umakayat ka ng tatlo. 1, 2, 3. Kumanan ka ng isa. So, ito yung dalawang point natin. Pwede na nating i-drawing yung line. Pag-connectin lang natin. Yan. So, itong line na to, yan yung equation natin na ah, uh, Negative 6x plus 2y equals 8. So, yan yung itsura ng graph niya. Halos naka-vertical na siya. So, yan ang pag-drawing or pag-graph ng line gamit ang slope-intercept form. So, sa next video naman natin, gagawin natin yung second method which is uh, intercept method. Gag gagamitin natin yung x-intercept at y-intercept.